আপনার ফ্ল্যাটে গেস্ট এসেছে তাড়াতাড়ি আসুন গেস্ট এসেছে আমার ফ্ল্যাটে এই অসময়ে কে আসবে দেখি তো নাম্বারটা কই নাম্বার তো সেভ নেই অন্য নাম্বার না পরিচিত তো কারোর বলে মনে হচ্ছে না কে হতে পারে বেটার একটা কল দিয়ে কনফার্ম করি আপনি সত্যি স্নিগ্ধা মানে আমার ঘরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো কিভাবে সম্ভব আর মনে আমি মানে স্বপ্ন দেখছি তার মানে তার মানে ব্যাপারটা বাস্তব এবং একশো ভাগ সত্যি আরে এটা কিভাবে সম্ভব তোমার সাথে কয়েক বছর আমার কোনো যোগাযোগ নেই আমার ঠিকানা ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস তুমি পেলে কিভাবে কোথেকে পেলে আরে দাদান দাদান আপনি একই সাথে পাঁচটা প্রশ্ন করেছেন এত প্রশ্নের উত্তর আমি একসাথে দেব কি করে আর শোনেন আপনার একটা প্রশ্ন কিন্তু আমি খুব মাইন্ড করেছি কোনটা বলো তো ওই যে বললেন কেন মানে কেন আমি আপনার এখানে এসেছি তাই তো আচ্ছা কেউ কারো বাড়িতে এলে কেউ এরকম প্রশ্ন করে আমি যত দূর জানি আপনি অসম্ভব একজন ভদ্রলোক ভালো মানুষ তাহলে সরি মানে অ্যাকচুয়ালি আমার না এটা খুব অন্যায় হচ্ছে এভাবে কথা বলা উচিত না মানে তোমাকে না অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে এত বছর পর এখানে দেখে না আমি না মানে সবকিছু মানে মাথায় কাজ করছি না এলোমেলো হয়ে গেছে আমার না বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু এটা কি করে সম্ভব এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই সম্ভব মেয়েদিকে আপনি যেটা ভাবছেন আমি সেখানে মোটেও যাব না আমি যাব কিচেনে আপনার জন্য কয়েকদিন ধরে মাথা টানা এতটা খাটিয়েছি আপনাকে পাওয়ার পর মাথাটা ধরে গেছে 
শুধু এক কাপ চা হলে আমার মাথা যন্ত্রণা কমে যাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটু বসো আমি আছি মানে চা না কফি কোটে বেটার আমি মোটেও কফিতে অভ্যস্ত নই বাঙালি মেয়ে চা পেলেই খুশি ওকে আচ্ছা মানে সুগার বেশি না কম স্বাভাবিক হলেই হবে বসো আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আমার সাথে টাইমটা শেয়ার করার জন্য বুঝতে পেরেছেন না বলে দিলে তো কিচ্ছু বোঝেন না দেখো তুমি তো ঠিক কথাই বলেছ দুইজনে দুই কাপ চা নিয়ে গল্প করতে করতে সময়টা ভালো কাটতো মানে তুমি আসলে আমার না মাথায় না কাজ করছে না ঠিক মতো মানে তুমি বলেছ আমি হুট করে চা বানিয়ে এনেছি এখন যদি আর এক কাপ চা বানাতে চাই তখন তোমার এই চাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে আমি ব্যবস্থা করছি কিচেনটা কোন দিকে যেন এদিকে আরে আমি আসি যখন যেরকম হয় আমি জানি না তোমার আসলে কেমন লেগেছে আচ্ছা আমার মাথায় এক সত্যি কাজ করছে না আমাকে ক্লিয়ারলি বলো তুমি কিভাবে এখানে এলে আচ্ছা এখানে আসার কথা পরে আমার ফোন নম্বরটা পেলে কোথায় আরে আমার আগের ফোনটা তো আমার মিসিং হয়ে গেছে মিসিং বলতে ধরো একটা চুরি হয়ে গেছে সেই নাম্বারটা আমি তুলতেও পারি নেই মানে অনেক ঝামেলা পরে নতুন করে একটা সিম নিলাম সেই সেই নতুন নাম্বারটা তুমি কিভাবে পেলে আর অদ্ভুত ব্যাপার আমার বাসা আমি ছাড়া কেউ নেই তুমি আমার রুমের ভিতরে ঘরের মধ্যে আছি সালামাইকুম স্যার জি স্যার স্যার একটা কথা বলা খুব জরুরি ছিল স্যার আসলে আমি খুবই ক্লান্ত অতিরিক্ত প্রেশার নিচ্ছি অফিসের স্যার আমার আসলে একটু ছুটি প্রয়োজন স্যার বেশি না মাত্র দুই সপ্তাহ ছুটি হলেই হবে জি স্যার স্যার লাস্ট 
সিক্স মান্থ আমি কোনো ছুটি নিই নেই ও না বুঝতে পারছি স্যার শিপমেন্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার তাহলে এক সপ্তাহ ছুটি নেই থ্যাংক ইউ স্যার অদ্ভুত একটা অফিসে জব করে আমাকে ছুটি দিতেই চায় না বন্ধের দিনও কাজ করে ঘরে ঢুকে বসে আছে অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি কোন অফিসে কি ধরনের অফিসে চাকরি করি তাই তো কি ধরনের কাজ করি জানো না জানি জেনেও প্রশ্নটা করেছি আপনি একসাথে পাঁচটা প্রশ্ন করতে পারেন আমি একটা করতে পারি না না তা অবশ্যই পারবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বলো তো আমি কোন অফিসে কি কাজ করি আপনি বেশ বড় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছেন অফিস থেকে আপনাকে গাড়ি দিয়েছে এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটাও দিয়েছে শুধু বউটা দেয়নি প্রশ্ন করলে আমি রেগে যাই কিন্তু আপনার এই প্রশ্নটাই কিন্তু আমি রেগে যাইনি আমার একদমই রাগ হয়নি কেন জানেন আমার মনে হচ্ছে আমার মাথা ব্যথার কষ্টটা আপনি আমার সাথে শেয়ার করতে চাইছেন আমি ঠিক এই রকমটাই চেয়েছিলাম আমিও যে তোমার কাছে কত কি আশা করেছিলাম আপনার এখানে রান্না করে কে সবকিছু আমাকেই করতে হয় আমার কোনো কাজের লোক নেই আমার জীবন হচ্ছে প্রবাসে থাকা ব্যাচেলারদের মতো তাহলে আজকে রান্নাটা আমি করি মানে আপনার আর আমার রান্না আজকে আমি করব ঠিক আছে ইয়ে মানে তুমি কি মানে আজকে আমার এখানেই থাকবে আপনি কি প্রশ্ন করলেন আমি এখানে থাকবো কিনা আপনি না চাইলে আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি থাকবো না আমি এখানে আপনি না আপনি কোনো ভদ্রতা জ্ঞান নেই আপনার মধ্যে একটা মেয়ে আপনার বাসায় এলো এখন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত হয়ে গেছে আর আপনি কিনা আমাকে প্রশ্ন করছেন যে আমি থাকবো কিনা আমি থাকবো না আপনার বাসায় একদমই না আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আমি জাস্ট এক্ষুনি চলে যাচ্ছি আপনার রাগ দেখছি আমার থেকেও বেশি আচ্ছা ঠিক আছে বাবা আমি যাচ্ছি না আপনি এখন একটা কাজ করেন আপনি যে কল করেছিল একটা কল করেন 
আর বলে দেন যে আপনার রাগ হয়েছিল ঠিক আছে দোষটা না হয় আমার ঘাড়ে চাপাই দিন আমি এখন রান্নাঘরে যাচ্ছি রান্না করব হ্যালো জি সিনিকা হ্যাঁ হ্যাঁ না নাম্বার ঠিক আছে জি জি হ্যাঁ ও তো আমার বাসে আপনি ও জি আমি সিনিকাকে দিচ্ছি আপনি একটু লাইনে থাকুন সিনিকা সিনিকা হৃদয় হ্যাঁ তাই তো আমার ফোন বন্ধ হয়ে গেছিল খেয়াল নেই ওই যে তখন শুভকে এস এম এস করলাম তারপরে ফোনটা বন্ধ করে দিয়েছি সরি জন সরি ভুল হয়ে গেছে তুমি আমাকে নিয়ে একদম টেনশান করো না আমি আজকে রাতের বাছিয়ে ফিরছি তুমি আমার জন্য চিটাগাং বাস টার্মিনালে ভোর চারটা উঠ করবে ঠিক আছে লাভ ইউ টু জান লাভ ইউ ঠিক আছে আমি রাখছি তাহলে বাই এনিন আপনার ফোন কিছু বুঝলেন এই হৃদয়টাকে আপনি বোঝেননি আপনাকে দিয়ে না কিচ্ছু হবে না আপনি আগেও কিছু বুঝতেন না আমি কিভাবে চিনবো কোন হৃদয় না তুমি তো তার সঙ্গে পরিচয় করে দাওনি কি করে দেব বলেন তখন সে থাকতো চিটেগা এখনো থাকে চিটেগা তখন ছিল সে আমার প্রেমিক আর এখন আমার স্বামী তার মানে তুমি পিরোজপুর থেকে ঢাকা এসেছ তোর হাজবেন্ড এর কাছে যাচ্ছ চিটাগঙ্গে একদম ঠিক মাঝখানে আমার প্রেমে ব্যর্থ হওয়া একজনের সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে যাচ্ছি সেই কষ্টে তো পিরোজপুর ছেড়ে দিলাম মা যতদিন বেঁচে ছিল একটা টান ছিল এখন মাও নেই মানুষ করেছে কিন্তু হৃদয় যা পেয়েছে আমি তো পাইনি বিয়ে করে ফেলুন সব দেনা পানা মিটমাট হয়ে যাবে
আমি ইচ্ছে করলে কাল সকালে বাচ্চা হয়ে যেতে পারি হৃদয় সাহেব কি সেটা খুব ভালো চোখে দেখবে কেন দেখবে না আমি তো তার সাথে কোনো মিথ্যাচার করছি না আপনার কথা তো আমি বলেছি আর আপনার ফোনে তো সে কল করল কেন যে এতদিন পরে এসে এসব করছো করেছি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এই কষ্টটা আপনার প্রাপ্য ছিল আর শুনুন কারোর ঠিকানা ফোন নাম্বার এসব জোগাড় করা এমন কঠিন কিছু না কঠিন যেটা ছিল আপনার ফ্ল্যাটের চাবিটা জোগাড় করা সেটাই করে ফেলেছি তুমি আমাকে যতটা বোকা ভাবো আমি কিন্তু অতটা বোকা নই বুঝে ফেলেছেন না বোঝার তো কিছু নেই হ্যাঁ আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট আছে চাবি হারানো যখন তখন হারিয়ে ফেলি এই কারণে আমি বাড়ি এলার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি না যে বাড়ি এলার সাথে মানে বাড়ি এলার কাছ থেকে তুমি কিভাবে চাবিটা নিলে কি বলে ম্যানেজ করেছি জানেন বলেছি আমি আপনার বোন আমি আমেরিকা থেকে আসছিলাম দুবাইতে প্লেন দুই ঘন্টা লেট এরপরে অনেক কিছু দিয়ে বুঝিয়েছি খুবই হাস্যকর যুক্তি আর আমার বাড়ি এলাটা জানা জেনে কেমন কই সাথে আমাকে ফোনটা জানতে চাইবে যে আপনার বোন এসেছে ভালো কি মন্দ চাবি কি দেবো কি দেবো না অদ্ভুত কিন্তু এই হাস্যকর যুক্তিটাই আমি ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিয়েছি আপনি জানেন আমি খুব ভালো অভিনয় জানি আমি আমার অভিনয় প্রতিভা দিয়ে ভদ্রলোককে একদম বোকা বানিয়ে দিয়েছি আমি কিন্তু আজকে রাতে যাচ্ছি না আমি কালকে সকালে বাঁচি যাব আর আমি থাকব আপনার বেডরুমে আর আপনি থাকবেন ড্রয়িং রুমে বুঝতে পেরেছেন গেস্টকে সবসময় আরামে থাকতে দিতে হয় আর শুনুন যদি অশোভন কোনো মতলব থাকে আমার হাতে খুন হয়ে যাবেন সেফ খুন আগে তো কখন বলনি কি করো তোমার কথা শুনবো মেয়েরা কখনো বলে না বলে ছেলে না আর মেয়েরা কখনো কখনো একটু বেশি রহস্য করে যাকে ভালো লাগে তার সাথেই বেশি করে আপনি ঘুমান আমি গেলাম ব্যাপার এত রাতে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সিগারেট খাচ্ছেন তুমি খুব ভালো করে জানতে আমি সিগারেট খাই না আমার এসব কোনো ব্যাড হ্যাবিটও নেই ব্যর্থ মানুষেরা এরকম অনেক কিছুই করে সিগারেট খায় মদ খায় আবার বাইজি বাড়িতেও যায় দেবদাস সিনেমায় দেখেছি এসব কথা এখন এখানে কেন বলছো প্রেমে ব্যর্থ হননি প্রেম পেয়েছি ভালোবাসেন না 
ভালোবাসতাম আর এখন দেখো আমি এখানে একা থাকি এখন এখানকার কেউ যদি তোমাকে আমার সঙ্গে দেখে সবাই খারাপ বলবে ভাবুক আমি তো সেটাই চাই আমি চাই সবাই ভাবুক আপনি এখানে একা থাকেন অথচ রাত দুপুরে ঘরের মধ্যে মেয়ে মানুষ ঢুকান এতে তোমার লাভ কি আপনাকে কষ্ট দিতে পারছি এটাই আমার লাভ রাতে চলে যাওয়া তোমার উচিত ছিল যেতে তো বলেননি থাকতেও তো বলিনি তার মানে মনে মনে আপনি চেয়েছেন আমি যেন চলে যাই তা না মানে বলছি উচিত অনুচিতের কথা ঠিক আছে আমি তাহলে এখন যাই চাই মানে এত রাতে এই ড্রেস পরে কোথায় যাবে তুমি বাড়ি ওলার বাসা তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে তুমি আসলে কি চাচ্ছ এত রাতে বাড়ি লাগে কাছে যাবো মানে তাহলে কি করব সেটা এখন অনেক রাত এই রাতে পাগলে আমি করো না শোবার ঘরে আছে ঘুমিয়ে পড়ো আর আপনি আরাম করে সিগারেট খাবেন তাই না তুমি খুব ভালো করে জানো আমি স্মোকিং করি না এত দিনে কারো সাথে নতুন করে সম্পর্ক হয়নি না মিথ্যে বলবেন না মিথ্যে কেন বলবো আপনি মুখ চোরা তাই চুপ করে আছেন কেন অনেক রাত হয়েছে তো ঘুমাতে যাব কেন অনেক পথ জার্নি করে এসেছো তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন কেন সকালে তোমার যেতে হবে না তুমি ঘুমতে ঘুরতে পারবে না তোমার শরীর খারাপ করবে রাতেও তো যাওয়ার কথা ছিল যাইনি তো সকালে তো যাবে সকালে কি হবে কেউ বলতে পারে এইসব ছোট ছোট ভালো লাগা আমাকে মুগ্ধ করে আমি আসলে ঘুমাইনি সারা জেগেই ছিলাম তোমার কথা ভাবতে গিয়ে আর ঘুমিয়ে আসেনি পিরোজপুর থাকার সময়ও কি আপনি আমার কথা ভাবতেন এর চেয়ে অনেক বেশি ভেবেছি কখনো বলাই হয়নি আর যখনই বলতে গেছি তখনই তুমি বলেছ হৃদয়ের কথা কিন্তু হৃদয়টা আসলে কে কখনোই জানতে চান না কেন চাইব আমি যাকে চাই সে তো আমাকে চাই না সে চাই অন্য কাউকে আর এটা নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি কেন বা করব তাই আমি উনি শব্দে চলে এসেছি এখন আমিও ঠিক সেইভাবে নিঃশব্দে চলে যাব মানে আটটায় বাচ আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য অপেক্ষা করছে ও তাই তো
চলো তোমাকে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে আসে আমি একাই যাব এটা কোনো মানে হয় না নিশ্চয়ই মানে হয় মানে ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না এমনকি আপনি আমার সাথে দরজা পর্যন্ত যাবেন না আমাকে আমার মতো করে যেতে দিন কেনই বা এলে তুমি এসে আমার জীবনটাকে একদম এলোমেলো করে দিলে একা ছিলাম খুব ভালো ছিলাম আমি আস্তে আস্তে তোমাকে ভুলে যাচ্ছিলাম সেজন্যই তো এসেছি আমি তো আমাকে ভুলতে দেব না যতবার আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক ততবার আমি আপনার সামনে এসে দাঁড়াবো আমাকে তো চেনেন না সারা জীবন আপনাকে জানাবো আমি জানি আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি কিন্তু এখন আমি সব কষ্ট থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে চাই তাহলে হৃদয় নামে লোকটা যে তোমার স্বামী হৃদয় নামে যে মানুষটা আমার হৃদয়ের মধ্যেখানে সারাক্ষণ বসবাস করে সেই মানুষটা তুমি তুমি হয়তো বলবে ওই লোকটা কে যে হৃদয় সে যে তোমার ফোনে আমাকে কল করেছিল ও আমার বন্ধু রফিক আমার ক্লাসমেট তাহলে জনাব এবার কাজি ডেকে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থাটা করো বিয়ে তো আমাকে করবে ঠিক আছে কিন্তু এভাবে কেন অন্য কোনো উপায় নেই তাই অন্য উপায় নেই তার মানে মা বাবা আমার জন্য পাত্র দেখেছেন খুব তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে হয়ে যাবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তারা চান এমন কোনো পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে যে কিনা আমাকে নিয়ে বিদেশে চলে যাবে মানে আমি না তো সাহস থেকে অবাক হচ্ছি আমি 
আমাদের ছাড়া কিছু করা ছিল না দেখো তুমি তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে বলতেই পারতে যে আমি এখন বিয়ে করব না তারা রাজি হতো আমি তো বললাম এসব কিছুই তারা মানছে না তাই বলে এভাবে দেখো তোমার মা বাবা তোমাকে অনেক কষ্ট করে মানুষ করে বড় করেছেন তারা যখন জানতে পারবে তাদের আদরের মেয়ে তাদেরকে না জানি এভাবে পালিয়ে বিয়ে করেছে তারা কতটা কষ্ট পাবে তাহলে কি তুমি আমাকে দেখো তুমি আমাকে ভুল বুঝো না আমি শুধু যেটা বলতে চাচ্ছি এভাবে পালিয়ে বিয়ে করা কোন ভদ্রলোকের কাজ না শুভ এসব বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করো না পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত মানুষ আছে যারা পালিয়ে বিয়ে করেছে তোমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে আমার মাথা নষ্ট হয়নি নষ্ট হয়েছে তোমার আমার জায়গায় তুমি থাকলে তুমি ঠিকই বুঝতে কাঁদছো কেন আচ্ছা তুমি এমন কেন বলো তো কেমন এই যে আমি হাসলাম আমাকে কেমন লাগলো সুন্দর তাহলে সে কথাটা বলতেও পারো না আমি যখন হাসলাম তুমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলে তুমি তো বলতে পারতে তোমার হাসিটা খুব সুন্দর তুমি খুব সুন্দর জানো তুমি যখন পিরোজপুরে চাকরি করতে তখন থেকেই তোমাকে আমার ভালো লাগত আমি আসলে বুঝতে পারিনি ভালোবাসি শুভ ভীষণ ভালোবাসি আমি সারা জীবনের জন্য তোমাকে পেতে চাই না এ হয় না হয় অবশ্যই হয় আমি যা চাই তা পাওয়ার জন্যই চাই আমি তোমাকে বিয়ে করব এটাই ফাইনাল আমিও তোমাকে ভালোবাসি আমিও তোমাকে পেতে চাই কিন্তু বাবা আমাকে কষ্ট দিয়ে তুমি আমার কাছে আসবে এটা আমি চাই না আমি স্বার্থপরতার কথা বলছি আর আর তুমি জানো না এই মুহূর্তে তোমার চোখে যে রঙিন মায়াবী পর্দা লেগে আছে বাস্তবে চাপে তা একদিন খুশে যাবে তখন সব কিছুর জন্য তুমি কষ্ট পাবে তোমার খুব খারাপ লাগবে আমার ভালোবাসার মানুষের কোন কষ্ট হোক আমি তো সইতে পারবো না কিছুতেই না তাহলে এখন আমি কি করব তুমি বলে দাও আমার কথা তুমি মনেই রেখো না কিন্তু আমি তা পারবো না শুভ আমি কিছুতেই পারবো না এসবের মানে কি এসবের একটাই মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি শুভ প্রচন্ড রকম ভালোবাসি আমার মনের আঙিনায় যেদিন প্রথম ফুল ফুটেছিল সে ফুলে আমি তোমার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছি আমার মনের সিংহাসনে আমি কেবলমাত্র তোমাকেই বসিয়েছি তাহলে তুমি আমাকে আগে বলনি কেন ভালোবাসার কথা সব মেয়ে মুখ ফুটে বলতে পারে না অনেক রহস্যের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করে পুরুষের উচিত সেই রহস্য উন্মোচন করে ভালোবাসার রহস্য আজ থেকে আমি উন্মোচন করব সিনিধা তোমার হাত দুটো আমাকে একটু ধরতে দিবে দিতে পারি তবে একটা শর্ত আছে কি এই হাত কখনোই তুমি ছাড়তে পারবে না কথা দিলাম হাত যখন একবার ধরেছি সারাটা জীবন ধরে রাখব
Thank you.